இந்த வீடியோவில் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இப்படி இருந்த நம்ம கேரக்டரை இப்படி மாத்திட்டோம் சோ தட் இது எதுக்காக பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரே கேரக்டரை திருப்பி நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா காப்பி ரைட்ஸ் இஷ்யூ வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரீவியஸா கிரியேட் பண்ண இந்த கேரக்டரை இந்த மாதிரி டோட்டலாவே கண்ணும் மீசா எல்லாத்தையுமே நம்ம மாத்தி கலர் மாத்தி எல்லாமே பண்ணிட்டோம் சோ இதனால உங்களுக்கு எந்த ஒரு காப்பி ரைட்ஸும் வராது உங்களோட ஒரிஜினல் இமேஜை நீங்க எவ்வளவு வீடியோஸ்ல வேணா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட அனிமேஷனுக்காக சரி இந்த கேரக்டரை சேஞ்ச் பண்றது மாடிபிகேஷன் பண்றது எப்படின்றது தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த பிக்சர் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இந்த பிக்சர் நமக்கு தேவையில்லை இதுதான் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த பிக்சர் நமக்கு தேவையில்லை டெலிட் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் ட்ரேஸிங் அப்படின்ற காலமும் நமக்கு தேவையில்லை அதையும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் டெலிட் பண்ணிடலாம் நம்ம குரூப் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணியிருக்க ஒரு லேயரில் தான் இந்த ஃபுல் பிக்சருமே நம்ம வந்து செட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இதை எப்படி ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து குரூப்பிங் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி பார்ட்டை நம்ம வந்து குரூப்பிங் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை நம்ம டோட்டலாக வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஸ்பிளிட் பண்ணணும் அப்போ ஒரு அனிமேஷன் கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கீபோர்டில் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணி இந்த கேரக்டர் அப்படியே ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணுங்க ஸோ ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட் லேயர்னு வரும் ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட் லேயர் எதுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணியிருக்கிற இந்த குரூப்பிங்கை ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக அதாவது கண் காது மூக்கு வாய் கழுத்து நேக்கு பாடி கால் வரைக்கும் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எத்தனை குரூப் கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது எல்லாமே இதை கிளிக் பண்ணோன்னா ஒரு ஒரு லேயராக வந்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு குரூப்புன்ற நேமில் இருந்தது நான் டிஸ்ட்ரிபியூட் லேயர்னு கொடுத்த உடனே அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனி லேயராக வந்துடும் ஸோ தனித்தனி லேயர் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இதில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு லேயரை ஹைட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஹைடு இது லாக்கு ஸோ தட் நான் ஃபஸ்ட் லேயர் ஒன்று ஹைட் பண்ணனா வலது கையில் பாதி பார்ட்டு காணாமல் போயிடுது ஸோ அது மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு பார்ட்டையும் தனித்தனியாக இந்த இந்த லேயரில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோங்க கொண்டு போய் பிரித்து எடுத்துட்டோம் ஓகேங்களா இது எதுக்குன்னா அப்போ தான் நீங்கள் அனிமேஷன் பண்ண முடியும் பட் இப்படியே வச்சாலும் அது வந்து சரியானது இல்லை இதுக்கு நேமிங் கொடுத்தா தான் நமக்கு தெரியும் எந்தெந்த லேயர் என்னென்னன்றது நமக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் ஒன் பை ஒன்னாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம நேமிங் கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் லேயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்டு ரைட் ஹேண்ட் டூன்னு போடுங்க ஏன்னா மேலே இருக்கிற பார்ட்டை நம்ம வந்து ஒன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் டூ அண்ட் ரெண்டாவது இருக்கிற பார்ட் என்னென்னு பார்ப்போம் ரைட் ஹேண்ட் ஒன் ஓகே மூணாவது இருக்கிறது ஐஸ் நாலாவதாக இருக்கிறது ஐப்ரோ ஃபிஃப்த் லேயர் மீசை மீசைனே போடுறேன் சிக்ஸ்த் லேயர் வந்து லிப்ஸ் ஆர் மவுத் போட்டுக்குங்க செவன்த் லேயர் நோஸ் எயித் லேயர் வந்து காது இயர் லேயர் நைன் வந்து ஹேர் லேயர் டென் வந்து ஃபேஸ் லெவன் வந்து பாடி டுவெல் வந்து அந்த வேட்டி மடிப்பு வேட்டின்னே போடுறேன் வெட்டின்னு போட்டேனா சரி ஏதோ ஒன்று லெக் ரைட் லெக் டூ ஸோ உங்களுக்கு மேபி நீங்கள் ரீனேம் பண்ணும்போது ஒரு வார்னிங் மெசேஜ் வரலாம் அது ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் அந்த அண்டர் ஸ்கோருன்றதை வந்து அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கோம் அது டோன்ட் ஸோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா ரைட் லெக் ஒன் லெஃப்ட் லெக் ஒன் லெஃப்ட் லெக் டூ லெஃப்ட் ஹேண்ட் டூ லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஒன் அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் எஸ் அவ்வளோதான் லேயர் ஸோ ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்ம இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு நேமிங் நமக்கு புரியணும் எது என்னென்ன லேயர்னு தெரியணுன்றதுக்காக நம்ம கொடுத்துருக்கோம் பட் இதோட முடியல இன்னும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஃபேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேஸுக்கு நீங்கள் ஒரு அனிமேஷன் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க லைக் இப்படி திருப்பினீங்கன்னா ஃபேஸ் மட்டும் தான் திரும்புது கண் காது மூக்கு வாயெல்லாம் திரும்பல ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அனிமேட் பண்ணும்போது தனித்தனியாக ஆகிடும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபேஸில் என்னென்னலாம் இருக்கோ அதாவது இந்த ஹேண்டு இதெல்லாம் வந்து அப்படியே ட்ராக் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபேஸ்க்கு கீழே கொண்டு வந்துடுங்க ஓகே ரெண்டாவது ஃபேஸுக்கு மேலே என்னெல்லாம் இருக்கும் ஃபேஸு ஹேரு இயர் நோஸு மவுத்து மீசை ஐப்ரோ ஐஸ் இது எல்லாமே இருக்கும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்குங்க ஏன்னா ஃபேஸில் என்ன இருக்கணுமோ அது மட்டும் தான் டாப் லேயரில் இருக்கணும் மேலே இருக்கணும் அதாவது ஃபேஸுக்கு மேலே இதெல்லாம் இருக்கணும் ஒருவேளை நீங்கள் வந்து ஃபேஸுக்கு கீழே ஹேரை கொண்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சொட்டத்தில் மாதிரி ஆகிடும் ஓகேங்களா
ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த ஹெட்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா லேயரும் அதாவது எல்லா ஐட்டமும் இந்த ஹெட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய லேயர்ஸ் இருந்தது நம்ம அதை வந்து கம்மி பண்ணிட்டோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த ஹெட்டை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்குள்ளே இந்த ஃபேஸு நோஸு ஹேர் இயர் மவுத்து மீஸ் இது எல்லாமே நமக்கு உள்ளே வந்துடும் ஓகே அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிம்பிள் பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா இந்த சிம்பிள் பண்ணோன்னா இங்கே ஒரு டாட்டு மாதிரி தெரியும் நீங்கள் ஜூம் இன் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே ஒரு டாட்டு மாதிரி தெரியும் ரைட் இதாவது செலக்ஷன் டூல் இருந்ததுன்னா தெரியாது ஓகேங்களா இந்த இடத்துல குயிக் இது இருக்கும் பாருங்க ஃப்ரீ டிரான்ஸ்ஃபர் டூல் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் செலக்ட் ஆகும் டாட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா கிளிக் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்துடும் இந்த கழுத்துக்கு கிட்ட ஓகேங்களா எதுக்கு இப்படி கொண்டு வரோம் அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து இந்த ஹேர் மூவ்மெண்ட் வந்து இந்த ஹெட் மூவ்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா நம்ம கொடுக்கும்போது ஹெட் மூவ்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது நடுவுலேயே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஹெட் மூவ்மெண்ட் கொடுத்தோம்னா அது அந்த இடத்துலேருந்து அது ஒரு பாயிண்ட் மாதிரி ஒரு ஆங்கர் மாதிரி அது செயல்படும் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் இங்கே வச்சுட்டீங்க அந்த இது அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இதை மூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கேருந்து தொங்குற மாதிரி இருக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த பாயிண்டரை கொடுக்குறாங்க ஓகே ஸோ இப்போ நடுவில் வச்சாலும் நல்லா இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மாதிரி தலையாட்டி பொம்மை மாதிரி இருக்கும் அது வந்து த்ரீ ஃபோர்த் வியூவில் இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த சைடு வைக்கிறோம் அதே நீங்கள் ஸ்ட்ரைட் போஸ் வரைகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நடுவில் வைக்கலாம் ஓகே இந்த இடத்துல வைக்கலாம் இந்த பக்கம் திருப்பி இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த பக்கம் வைக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த பக்கம் பார்க்கறதுனால நம்ம இந்த லாஸ்ட்டில் வைக்கணும் ஸோ தட் நம்ம அனிமேட் பண்ணும்போது அது அழகாக வரும் ஓகேங்களா சரி இப்போ நம்ம இதை பண்ணியாச்சு இதை இதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து குரூப்பிங் பண் ஐ மீன் சிம்பிள் பண்ணணும் ஓகேங்களா தனித்தனியாக சிம்பிள் பண்ணணும் இது எல்லாமே நம்ம தனித்தனியாக பண்ணுறது தான் நல்லது அதாவது ஒவ்வொன்றையும் கிளிக் பண்ணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி கன்வெர்ட் டு சிம்பிள் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி கீபோர்டில் இதை கிளிக் பண்ணி எஃப்ஐடி கொடுத்தீங்கன்னா அதுவே கேட்கும் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் நேம் கொடுக்குறதா இருந்தால் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஜே டேரெக்டாகவே ஓகே பண்ணிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இது எல்லாத்துக்குமே சிம்பிள் பண்ணிடுறேன் எல்லாமே எஃப்ஐட் ப்ரெஸ் பண்ணி அதாவது அந்த லேயரை கிளிக் பண்ணி எஃப்ஐட்டு ப்ரெஸ் பண்ணால் இந்த மாதிரி வரும் ஸோ தட் நான் அப்படியே ஓகேன்னு என்ட்ரு அடிச்சிடுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம எதெல்லாம் சிம்பிள் பண்ணிட்டோம்னா இது இது இந்த கை இந்த கை பாடி பண்ணிட்டோமா எஸ் பாடியும் பண்ணிட்டோம் எப்படி பண்ணிட்டோன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ நான் இந்த பாடியை கிளிக் பண்ணனா இந்த பக்கம் ரைட் சைடில் பாருங்கள் ஆப்ஜெக்டில் கிராஃபிக்ஸ்னு இருக்கு அதே இது காலை நான் கிளிக் பண்ணேன்னா நம்ம எதுவும் பண்ணலை ஸோ காலில் பார்த்தீங்கன்னா குரூப்னு இருக்கும் பாடி கையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக்னு இருக்கும் ஸோ கிராஃபிக்னு தான் இருக்கணும் ஸோ எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எஃபைட் போட்டுட்டு கன்வெர்ட் டு சிம்பிள் கொடுத்துடும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோங்க கன்வெர்ட் டு சிம்பிள் கொடுத்துட்டோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நமக்கு என்னதுங்க கிராஃபிக்ஸில் இருக்குது தனித்தனியாக நம்ம எப்படி வச்சுருந்தோமோ அதே மாதிரி நேமில் தான் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது ரைட் சரி இப்போ இந்த ஹெட்டு இது நம்ம வந்து பாடி வந்து நம்ம ஐ மீன் இந்த கேரக்டர் வந்து சேம் கலராக இருக்கக்கூடாது சேம் இதிலே இருந்ததுன்னா காப்பி ரைட்ஸ் வரும்னு சொன்னோம் இல்லைங்க அது எப்படி மாடிஃபை பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டுக்குள்ளே போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஹெட்டில் போய்ட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணுறோம் ஸோ நம்மளோட ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் வச்சு தான் இதை நம்ம அப்படியே வரைஞ்சோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை கொஞ்சம் அப்படியே டியூனப் பண்ணணும் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டு தான் இப்போ மெயினாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம்னு வைங்க ஸோ ஹெட்டுக்குள்ளே டபுள் கிளிக் பண்ணி உள்ளே வந்துடுங்க இதுக்குள்ளே எல்லாமே நமக்கு என்னவா இருக்குங்க மறுபடியும் எல்லாமே குரூப்பாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ மீசை மூக்கு இது எல்லாமே நம்ம அப்புறமா சிம்பிளாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஹேர் ஹேரை டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹேர் ஸ்டைலை நீங்கள் மாற்றுறீங்க அப்படின்னா மாற்றிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி வச்சிடலாம் ஓகே இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மாடிஃபிகேஷன் கொடுக்கறது ரொம்பவே நல்லது இல்லை ஹேருக்கு மேலே அவர் வந்து ஒரு தலைப்பாகை கட்டிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி கூட நீங்கள் சுற்றி போடலாம் அந்த மாதிரியும் போடலாம் ஓகேங்களா அல்லது ஹேரோட கலரை நான் கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கிரேட் அவுட்டாக வயசான ஒரு மாதிரி இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ரெண்டாவது அப்படியே வெளியே வந்துடும் டபுள் கிளிக் பண்ணோம்னா வெளியே வந்துடுவோம் மறுபடியும் என்ன
ஒரு மாதிரி ரவுண்டாக இருந்ததை நம்ம இப்போ ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி பண்ணிடுறோம் ஓகேங்களா ஸோ எதுக்குன்னா அந்த காபி ரைட்ஸ் பிரச்சனைகள் வராமல் இருக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஓகே நான் ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் மாதிரி கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்மளோட கண்ணோட டிசைனையும் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிட்டோம் அதே மாதிரி மீசை ஓகேங்களா ஸோ மீசை வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் வச்சுக்காமையும் விட்டுடலாம் ஓகேங்களா ஸோ உங்களோட விருப்பம் தான் ஸோ இந்த மீசையை வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடுறதா இருந்தாலும் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க இல்லை மீசையோட டிசைனே நீங்கள் மாற்றணும் அப்படின்னாலும் மாற்றிடுங்க இல்லை இந்த மீசையே வேணாம் எனக்கு அப்படின்னா ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு மீசையை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இல்லை இம்சாரேசன் இருபத்தி மூணாம் புலிகேசி மாதிரி வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் லைன் டூவில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி லைன் டூவில் கிழிச்சு ஜஸ்ட்டு ஒரு ரெஃபரன்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் வி ப்ரெஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் கொடுக்கக்கூடிய அந்த பெண்டெல்லாம் கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த மீசைக்கு நீங்கள் என்ன கலர் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ பெயிண்ட் பேக்கெட் டூவில் கிளிக் பண்ணி ஸோ என்ன கலர் வேணுமோ அதை நீங்கள் கொடுங்கனா அதே கிரே கலரே கொடுத்துட்றேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டோட்டலாக அந்த பேஸ் முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்போ இருந்ததுக்கும் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக மாற்றியாச்சு ஓகேங்களா ஸோ நம்ம குரூப்பிங் பண்ணியாச்சு அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எப்படி வந்து இந்த பாயிண்டர் மார்க் பண்ணணும் அப்படின்றதுலாம் இன்னும் நம்ம இன்னும் பார்க்கல ஸோ அதை வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து கேரக்டரை டோட்டலாக மாற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸு பாடிக்குள்ளே போயிடுங்க உங்களுக்கு இந்த கலர் ஓகே அப்படின்னா நீங்கள் கொடுக்கலாம் இல்லை இந்த டிசைனே நீங்கள் மாற்றணும் அதாவது கொஞ்சம் ஷேடிங்லாம் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பாடிக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா குரூப்புக்குள்ளே வரணும் டபுள் கிளிக் பண்ணி அந்த குரூப்புக்குள்ளே வரணும் அப்போ தான் அதை ட்ராப் பண்ணும் ஸோ பாடியை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் உள்ளே வந்துடுங்க அதாவது இந்த குரூப்புக்குள்ளே வந்துடுங்க ஸோ அப்போ தான் நமக்கு வரும் இப்போ இதோட கலர் வேணும்னா நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டே நம்ம வந்து கலரை மாற்றிட்டதுனால அந்த கலர் நமக்கு இப்போதைக்கு தேவையில்லை மாற்றணுன்றது அவசியம் இல்லை இல்லைன்னா இங்கே கிளிக் பண்ணி ஃபில்லில் வந்து உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ நீங்கள் வச்சுக்கலாம் சரி நம்ம மாற்றுவோமே சரி இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ப்ளூ கலர் மாற்றிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கலர் மாற்றிடுறோம் அண்ட் இந்த ப்ரெஸ்டோவில் கிளிக் பண்ணி இந்த இடத்துல ஸ்மூத்னு இருந்ததை நம்ம இங்குன்னு மாற்றிட்டோம் அண்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சும்மா இந்த மாதிரி ஒரு லைன் மாதிரி கிறுக்கி விடுங்க அதே மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே சும்மா என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு ஷேடிங் கொடுக்குறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி போடலாம் அண்ட் இங்கே கூட நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஷேடிங் பர்பஸ்க்காக போடலாம் லைக் இந்த ஓரத்தில் கூட நீங்கள் அதை கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இங்கேயும் கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுங்கள் ப்ரைன் பஸ் பக்கெட் டூல் இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல ஃபில் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் போயிட்டு இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் இன்னும் நமக்கு வந்து ஷேடிங்கன்றதுனால டார்க்காக தான் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் டார்க் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க மறுபடியும் நம்ம எங்கெல்லாம் ஃபில் பண்ணுமோ அந்த இடத்துலலாம் போயிட்டு இதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க இந்த பெயிண்ட் டூலை ஓகே இந்த இடத்துல நம்மளால் ஃபில் பண்ண முடியல ஏன்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த இடத்துல கேப் இருக்குது ஸோ அதனால் ஸோ தட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த லைனை இதோட ஜாயின் பண்ணி விடுங்க இன்னொரு ப்ரெஷ்ஷை வச்சு இப்படி ஜாயின் பண்ணி விட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ நீங்கள் இதை போய் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடம் மட்டும் ஃபில் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த லைனை டபுள் கிளிக் பண்ணி டெலிட் பண்ணிவிடுங்க எல்லாத்துலேயுமே லைனை டபுள் கிளிக் பண்ணி டெலிட் பண்ணிவிடுங்க அதாவது எங்கே ஷேடிங் கொடுத்துருக்காக லைன் வரைஞ்சமோ அதை மட்டும் ஓகே ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷேடிங்கும் கொடுத்தாச்சு இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஸோ இப்போ வெளியே போய் பார்த்தோன்னா நமக்கு கொஞ்சம் நல்லாவே தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ட்ரெஸ்ஸோட கலரை நான் இங்க் ஃபில்லரில் எடுத்துக்கிறேன் எதுக்குன்னா ஹேண்ட்லேயும் நம்ம இதை பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஷேடான மாதிரி நமக்கு தெளிவாக தெரியும் அதே மாதிரி கைக்கும் நம்ம போயிடுறோம் இங்கே டபுள் கிளிக் பண்ணுறோம் ஸோ கைக்கு உள்ளே வந்தோடனே ஃபஸ்ட்டு பெயிண்ட் பேக்கெட் டூலை வச்சு இதை ஃபில் பண்ணிவிடுங்க ரெண்டாவது ப்ரெஷ் டூல் அகைன் அந்த ப்ரெஷ் டூலை எடுத்து ஷேடிங்கன்றது எப்படி வரும் நமக்கு இந்த ஓரத்தில் தான் வரும் இல்லைங்களா ஸோ இங்கே தான் நல்லது இருக்குன்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இதை இப்படி ஒரு ஷேடு மாதிரி கொடுத்துட்றோம் அண்ட் அகைன் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த டூலை கிளிக் பண்ணி கொஞ்சம் டார்க்காக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அகைன் இங்க எடுத்து இந்த இடத்த மட்டும் ஃபில் பண்ணி விட்டுருங்க லைன்
ஐ மீன் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் வேட்டியை உள்ளே வந்துடுவோம் ஸோ இங்கே வந்து இந்த எல்லோ கலரை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க அண்ட் மறுபடியும் வெளியே போயிடுங்க இந்த வேட்டிக்கும் போய் டபுள் கிளிக் பண்ணி பெயிண்ட் பேக்கெட்டை வச்சு அப்ளை பண்ணிவிடுங்க மறுபடியும் வெளியே போயிடுங்க இதை டபுள் கிளிக் பண்ணி இதுக்குள்ளே வந்து இதுலேயும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பெயிண்ட் பேக்கெட்டை வச்சு இச் லெக்லேயும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க ஆனால் இந்த பார்ட்டு மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஹைலைட்டடாக தெரியணுன்றதுக்காக டார்க் பண்ணுறோம் ஓகே கொடுத்துட்றோம் ஸோ பெயிண்ட் பேக்கெட் எடுத்து ஃபில் பண்ணுறோம் ஸோ தட் நமக்கு என்னென்னா இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் வந்து நல்லா தெரியும் ஓகே டபுள் கிளிக் பண்ணி இப்போ வெளியே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா செப்பரேட்டாக தெரியும் இது அதே மாதிரி இந்த காலில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த டார்க் ஷேட் கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ அதையும் இதே கலராக நம்ம ஃபில் பண்ணிடலாம் ரைட் ஓகே அப்போ தான் அது மேட்ச் ஆகும் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்ப்ளீட்டாக இந்த பாடிக்கு இதுக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டோம் இன்னும் நீங்கள் காலரெல்லாம் மாற்றணும்னா கூட மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா ரெண்டாவது இந்த ஷேடிங்கை வந்து நம்ம ஃபேஸ்லேயும் கொண்டு வரணும் அப்போ தான் இன்னும் நல்லா இருக்கும் இப்போ ஃபேஸுக்குள்ளே வந்துட்டோம் அதாவது டபுள் கிளிக் பண்ணி ஹெட்டை டபுள் கிளிக் பண்ணி டபுள் கிளிக் பண்ணி இந்த மாதிரி ஃபேஸ்க்கு மட்டும் நம்ம வந்துட்டோம் ஓகேங்களா இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அகைன் அந்த ப்ரெஸ்ட் ஊல் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஸ்மூத்னு இருக்கிறதுக்கு பதில் இங்க்னு வைங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஷேடிங் இந்த பார்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா ஹெட்லேருந்து அப்படியே இந்த ஓரத்தில் மட்டும் அப்படியே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா லைட்டாக அப்படியே எழுத்துகிட்டே வாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்மளோட இங்க் ஃபில்லர் எடுத்து இந்த கலரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கலரை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஃபில்லில் போயிட்டு இந்த இடத்த கிளிக் பண்ணி டார்க்னஸ் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கொடுத்துட்டு அண்ட் இதுக்குள்ளே ஃபில் பண்ணிடுறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இதை டபுள் கிளிக் பண்ணும் போயிட்டு அந்த லைனை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துட்டோம் அப்படின்னா இப்போ அந்த ஷேடோடு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காகவும் நமக்கு கிளியராகவும் சூப்பராகவும் தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நம்மளோட புது கேரக்டர் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காப்பி ரைட்ஸ் வராது ஏன்னா டோட்டலாகவே நீங்கள் வந்து கண்ணு மூக்கு வாய் மீச எல்லாத்தையுமே நீங்கள் மாற்றிட்டீங்க அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு காப்பி ரைட்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நூறு சதவிகிதம் கிடையாது ஓகேங்களா ஓகே ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து இந்த கேரக்டர் அனிமேஷன் எல்லாம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாமே வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக்கும் பண்ணிடுங்க மறுபடியும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம